அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ்ல சாப்டர் தேர்ட்டீன் வை டு வி ஃபால் இல் லெசன்ல பார்ட் த்ரீ வீடியோ பார்க்க போறோம் பார்ட் ஒன் அண்ட் டூ வீடியோ ஆல்ரெடி பாக்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் இன்ஃபெக்ஷியஸ் அண்ட் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் காசஸ் எந்தெந்த டிசீஸ்ல மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இமீடியட் காசா இருக்குதோ அதை நம்ம இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆல்ரெடி நான் போன வீடியோல இமீடியட் காஸ்னா என்ன கான்ட்ரிபியூட்டரி காசுனா என்னன்னு சொல்லிருப்பேன் உங்களுக்கு தெரியும் நம்புறேன் இந்த மைக்ரோப்ஸ் என்ன பண்ணுனா அது வந்து ஈஸியா கம்யூனிட்டியில ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதாவது ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அது கூடவே சேர்ந்து டிசீசஸும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதனாலதான் இதை இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சில டிசீசஸ் வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்ஸ்னால உருவாகாது அந்த மாதிரி டிசீசஸ் நம்ம நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த டிசீஸ் வந்து மோஸ்ட்லி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால வர்றது கிடையாது நம்ம பாடிக்குள்ளேயே நடக்கிற ஜெனடிக்கல் சேஞ்சஸ் இல்ல நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்னால உருவாகிற டிசீசஸ் எக்ஸாம்பிள் கேன்சர் சொல்லலாம் கேன்சர் வந்து நமக்குள்ள இருக்கிற ஜீன்ல ஏதாவது மியூட்டேஷன் ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடந்ததுன்னா உருவாகக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் அதே மாதிரி ஹை பிளட் பிரஷர் இது வந்து நம்ம எக்ஸஸ் வெயிட் போடுறதுனாலையும் நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒழுங்கா பண்ணாததுனாலையும் வர ஒரு டிசீஸ் ஸோ இதுவும் வந்து நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ்னு சொல்லலாம் ஒரு டிசீஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது அப்படிங்கிறதும் அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் இல்லை அதை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் அந்த டிசீஸ் வந்து இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸா இல்ல நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸா அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு டிசீஸ் காஸ் பண்ணதுன்னா அந்த ஆர்கானிசம் தான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட் சொல்றோம் ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்ஸ் வேரியஸ் கேட்டகரிஸா பிரிச்சிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா வைரஸ் பாக்டீரியா ஃபங்கை புரோட்டோசோவா அண்ட் வேர்ம்ஸ் ஸோ வைரஸ் காஸ் பண்ற டிசீஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா காமன் கோல்ட் இன்ஃபுளுசா டெங்கு ஃபீவர் அண்ட் எய்ட்ஸ் பாக்டீரியா காஸ் பண்ற டிசீசஸ் டைஃபாய்ட் காலரா டியூபக்ளாசிஸ் அண்ட் ஆன்ட்ராக்ஸ் ஃபங்கை வந்து நமக்கு வர ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபங்கை மூலியமா தான் காஸ் ஆகுது மலேரியா அண்ட் கால ஆசார் வந்து புரோட்டோசோவானால ஏற்படுது அண்ட் சில வேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம இன்டெஸ்டைன்குள்ள இருக்கிறதுனால அது சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் காஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி எலிஃபென்டியாசஸும் பைலேரியல் வேர்ம்ஸ் வந்து <laughs> எல்லா வைரஸுமே வந்து ஹோஸ் செல்குள்ள வாழக்கூடியது ஆனா பாக்டீரியாஸ் வந்து அப்படி வாழாது ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்ஸும் எப்படி கேரக்டர்ஸ்ல டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது அதே மாதிரி வைரஸ் பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்க இந்த மூணு குரூப்ல இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா சீக்கிரமா மல்டிப்ளை ஆயிடும் அதாவது வித் இன் ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆர் ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஒன்னு வந்து பல மடங்கா மாறக்கூடிய தன்மை இருக்கு அதுக்கு மல்டிப்ளை சீக்கிரமா ஆகும் இதுவே வேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஸ்லோவா தான் மல்டிப்ளை ஆகும் அதே மாதிரி பாக்டீரியல் குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் பார்த்தோம்னா அதுக்குள்ள நடக்கிற இம்பார்ட்டன் லைஃப் ப்ராசஸ் நிறைய வந்து வைரசஸ்ல கிடையாது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு பாக்டீரியாக்குள்ள இருக்கிற கெமிக்கல் பாத்வேவை பிளாக் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்கு இந்த பாக்டீரியால நமக்கு தெரியும் அதோட பாடியை சுத்தி செல்வால் இருக்கு இது வந்து பாக்டீரியாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சோ இந்த செல்வால் பில்ட் பண்றதுக்குன்னு ஒரு லைஃப் ப்ராசஸ் இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு பாத்வே இருக்கு அந்த பாத்வேய பெனிசிலின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஈஸியா பிளாக் பண்ணிடும் இது பிளாக் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த பாக்டீரியாவால அதோட செல்வால ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது சோ அந்த செல்வால் வளரல அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியா ஈஸியா செத்துடும் சோ ஈஸியா இந்த பென்சிலின் கொடுத்து அந்த பாக்டீரியாவை அழிச்சிடலாம் அது மூலியமா அந்த டிசீஸையும் கியூர் பண்ணிடலாம் இந்த பென்சிலின் வந்து செல்வால் பில் பண்ற அந்த பாத்வேவை மட்டும் தான் பிளாக் பண்ணுது சோ நம்ம ஹியூமன் செல்ஸ இது எந்த வகையிலையும் பாதிக்காது எதனாலனா ஹியூமன் செல்ஸ்ல வந்து செல்வாலே கிடையாது அதே மாதிரி வைரசஸ்லயும் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி செல்வால் பில் பண்ற பாத்வே எதுவுமே கிடையாது அதனால ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வைரசஸையும் எதுவுமே பண்ணாது சோ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு காமன் கோல்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கோல்டுக்கு வந்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்தா அது சரியாகாது எதனாலனா இந்த கோல்ட் அப்படிங்கிறது வைரஸ்னால உருவாகிற ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் சரிப்பட்டு வராது இதுவே நமக்கு